பெரியவங்க ஒரு எப்பயும் ஒன்று சொல்லுவாங்க தலைவலியும் வயிற்று வலியும் அவங்கவுங்களுக்கு வந்தால் தான் தெரியும் அப்படின்னு ஏன்னா நம்மளால் அது ரொம்ப பொறுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா வயிற்று வலியும் வந்து ஒரே இது கிடையாது அதற்கு வந்து வழி நிவாரணிகள் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தீர்வு கிடையாது யூஸ்வலாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வயிற்று வலி வந்து பல்வேறு அந்த பெயினோட அந்த இன்டென்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு வந்து எங்கேயோ லைட்டாக சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துற மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு நல்லா வந்து ஏதோ கையை வச்சு குத்துற மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி அறுக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி சென்சேஷன் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடு வலின்னு சொல்லுவாங்க வலி ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலி பரவுற மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு வயிறு ஃபுல்லாக வந்து வலி இருக்கும் சிலருக்கு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி எப்பயோ இருக்கும் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்மீடியண்ட்டாக விட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த வழிகள் எல்லாமே வச்சிருக்கும் காரணம் ஒன்று கிடையாது ஒவ்வொரு இடங்களையும் வழிகள் இருக்கிறத வச்சுட்டு நம்ம எந்த மாதிரியான வழிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதே மாதிரி அதற்குரிய சிகிச்சை வழிகள்னு ஏற்பட்டால் அதுக்கு வழி நிவாரணி வந்து ஒரு தீர்வு கிடையாது ஒரு தற்காலிக நிவாரணம் ஆனால் அந்த வழிக்குரிய காரணம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம்னா தான் கரெக்டாக கண்டிப்பாக வழிகள் தீரும் இப்போ அந்த வயிற்று வலி அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக வயிறுங்கிறது ஸ்டமக் ஆனால் நம்ம பொதுவாக நார்மல் லாங்குவேஜில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த வயிறு பகுதி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பு பகுதிக்கும் இடுப்பு பகுதிக்கும் ந நடுப்பட்ட பகுதி தான் ஸோ அதில் எங்கெங்கே வழி வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நைன் ரீஜன்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஆனால் ஏன் வழிகள் வரலாம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் இருக்குது கல்லீரல் மண்ணீரல் இருக்குது கல்லீரல் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்குடல் சிறுங்கு சிறுகுடல் இருக்குது அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது ஸோ அந்த பெருங்குடலோட எண்டு பகுதி பெருங்குடலும் சிறுகுடலும் சேரக்கூடிய இடம் ஸோ இந்த இதில் வந்து ஏதாவது மலக்குடலோட எண் இதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தது பிரச்சனைகள்னா அதில் ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாவது கிருமி தொற்றுக்கள் ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து அது தாபிதம் ஆச்சோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எங்கேயாவது பிளாக் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடல் பெருங்குடல்லையோ சிறுகுடல்லையோ எங்கேயாவது பிளாக் ஏற்பட்டது இல்லை கட்டிகள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெயின் வந்து வரும் ஸோ இதை நம்ம ரீஜன்ஸ் மாதிரி பிரிச்சுட்டு நம்ம பார்த்தோம் யூஸ்வலாக வழிகள் அப்படிங்கிறது வந்து வயிறு ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னா அப்பண்டிசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நமக்கு காமனாக தெரியும் அதில் வந்து என்ன எப்படி இருக்கும்னா வயிறு ஃபுல்லாக நமக்கு வழிகள் வந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் வயிற்றோட வலது புறம் மேல் புறத்தில் வந்து வழிகள் எதனாலலாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக கல்லீரல் அந்த இடத்துல இருக்குது கல்லீரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கொஞ்சம் வந்து ஃபேட்டி லிவர் அதுலெலாம் வந்து அவ்வளோ வழிகள் வந்து வராது கொஞ்சம் ஹெப்பட்டோ மெகாலி ஆகி கொஞ்சம் வீக்கம் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா வழிகள் வரும் அதுமாதிரி காமனாக சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தப்பையோட கற்கள் ஸோ பித்தப்பையில் பித்தப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலது மேல் புறத்தில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த பித்தப்பையில் கற்கள் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வழிகள் இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் அந்த வழிகள் வந்து என்னென்னா பரவாது அந்த இடத்துலையே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வழிகள் இருந்ததுன்னா பித்தப்பையில் கற்கள் இருந்தால் அந்த மாதிரி வழி இருக்கும் அதே மாதிரி வலது புறத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சைடில் பின்புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் இருக்குது ஸோ சிறுநீரகத்தில் சிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க நீர்கட்டிகள் இருந்தாலோ இல்லை சிறுநீரகத்தில் கற்கள் இருந்தாலோ அப்போ வந்து வழிகள் இருக்கும் ஆனால் சிறுநீரகத்தில் நீர்கட்டிகள் இருந்தால் பரவு வழி இருக்காது அந்த இடத்துல மட்டும்தான் வழி இருக்கும் ஆனால் அந்த வழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னோக்கி பரவுற மாதிரி மேலேருந்து கீழே வந்து நோக்கி பரவுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சிறுநீரக கற்களால் தான் இருக்கும் வயிற்றோட அந்த நடுப்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் அல்சர்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் டியோடினல் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அல்சர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வயிற்றின் நடுப்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேல் பகுதியில் நடுப்பகுதியில் வந்து வழி இருக்கும் குறிப்பிட் குறிப்பிடும் முடிவு பார்த்தீங்கன்னா தொடு வழி இருக்கும் தொட்டாலே வந்து எனக்கு அங்கே ரொம்ப வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த மாதிரி அல்சர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் அந்த வழி இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெர்னியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈசோஃபேஜி ஹயாட்டஸ் ஹெர்னியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட உணவு குழாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயிற்று பகுதியோட வந்து ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல வந்து சில சமயம் கீழே இறங்கிடும் அதுவும் புண்களால் தான் இறங்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இறங்கும் பட்சத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்னியா வழிகள் வந்து ஏற்படும் ஸோ அப்பயும் வந்து தொடு வழி தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தொட்டால் வந்து அதிகமாக வழி